一个人的气质里藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，这里是听书阁，我是主播一凡。世界很大，让我们在听书阁相遇。今天要和大家分享的这篇文章是：能成大事的女人都懂得这三点，谁都不敢惹。一起来听。文学大师丰子恺在《不宠无惊过一生》中写道：“不乱于心，不困于情，不畏将来，不念过往，如此安好。”做人难，做女人更难。人生在世会遇到各种各样的烦心事，让你悲伤，让你忧虑。但我们好不容易来这世间走一遭，无论雨有多大，风有多猛，都要活得开心一点，随性一点。做到这三点，成为一个不好惹的女人吧。该生气就生气，该忘记就忘记。面对世间种种，不管是好的还是坏的，都做到宠辱不惊，敢爱敢恨。一不好惹的女人很独立，网上有这样一段话用来形容独立的女人，再合适不过。女人当自强，就不怕嫁错郎，不是说随便乱嫁又糊涂乱离，只是让我们以自身的独立自强做坚实的后盾，不把爱情当救命稻草，不去奢望婚姻能够改变命运。即便遇人不淑，也不意味着就是万劫不复。记得原谅别人，也原谅自己。独立的女人内心都很强大，她们天不怕地不怕，上得了厅堂，下得了厨房，从不依附于男人。她们有自己的事业，有赚钱养活自己的能力，即使一个人也能活出“我若盛开，清风自来”的精彩。正因为如此，哪怕感情破裂、婚姻失败，她们也能在哭过之后，重新画上精致的妆容，穿上美丽的高跟鞋，昂起头，继续往前走，将生活过得更丰富多彩。独立是一个女人最大的精彩。一个女人成熟的标志是学会狠心，学会独立，学会微笑，学会遗忘不开心的过往，丢弃不值得的感情。做个不好惹的女人，即使被生活折磨得体无完肤，也要凭着一口仙气，大刀阔斧向前走，将日子过成诗，给那些曾经伤害过你、背叛你的人致命一击，让他们后悔莫及。二，不好惹的女人有主见。聂小丹说：“对女人来说，无论什么时候都不要失掉自我，只要拥有信心、勤奋努力，就会让激情在每一个岁月里燃烧。而只有燃烧激情，生命才会绽放出光彩。女人要聪明一点、睿智一点、开阔一点，这就是一个有主见的女人了。有些人在恋爱或者结婚后就把自己全部奉献出去，心甘情愿成为小鸟依人的听话女人。”他们没有自己的主见，甚至连晚餐该吃什么菜都不能自己做主，安全成为了男人的附属品。可有时候你事事顺从，事事妥协，依然生活的不幸福，那何不干脆做个不好惹、有主见的女人，自己宠爱自己，自己温暖自己，想逛街就逛街，想旅游就旅游，岂不是更好？电视剧《忽而惊吓》有句台词说：“何必向不值得的人证明什么？生活的更好。”乃是为你自己。身为女人，千万不要盲目的照抄别人的活法，去相信别人的话就是真理。你要在你独立的人生世界中去思考，去发现生活中的美丽。女人无论在什么时候，都不要失去自我。不管你遇到多大的打击，不管你遇到的情况多么悲凉，都要坚持主见，相信自己。一辈子不长，千万不要随意去听信任何人的错误言论，更不要依附他人。你要独自去发现生活的美，展现自己应有的魅力。三不好惹的女人有态度。柴静曾在《用我的一辈子去忘记》一书中说道：“我仍在固执地寻找那份触电的感觉，在渴望那份女人终身祈求的爱情。我无法放低这个最低的要求。”朋友说你的要求其实很高，两情相悦如今已经不多了，尤其在物欲横流的今天，这已是奢望。但我仍然带着我们热情跟向往，在等待那个风雨夜归的人。人生短短数十载，最要紧的是满足自己，不是讨好他人。你不必为了迎合他人而放低自己的姿态。个人有个人的活法，每个人都有属于自己的缘分，不管是感情还是其他。最不能要的就是随波逐流。如果连你自己都抱着一种随意和凑合的态度，自己都不对自己负责，你还凭什么去获得别人的爱？又凭什么去追求幸福和快乐？郭敬明说：“你是什么货色，世界就给你什么脸色。态度决定一切
，你有怎样的处事态度，就决定了你会有怎样的生活和命运。人活一世，冷暖自知。无论外面的流言和蜚语如何肆起，你也要坚守自己的底线和态度，做最真实的自己。能笑的时候就开心大笑，感觉累了、痛了就尽情的哭。这世间除了生死，其他都是小事。生活再苦，我们也无需向其低头。毕竟现实再狗血，也没生死来的残酷。日子都是人过出来的，只要我们不怕事，有主见，有态度，再加上一点信心，何愁不能将生活过得风生水起？有句话说得好：心小了，所有的小事就大了；心大了，所有的大事都小了。看淡世事沧桑，内心才能安然无恙。从此山水不相逢，不问旧事长与短。过去的就别贪恋了，莫要回头，努力将自己变优秀，才是最重要的。往后余生，做个不好惹的女人，不畏将来，不念过去，一心向前，往事清零，爱恨随意，心有期待，未来尚可。你要相信自己，你想要的一直在路上。祝你所求皆如愿，所行化坦途，多喜乐，常安宁。愿你眼中总有光芒，余生活成你想要的模样。今天给你分享的文章就到这里了，感谢大家的聆听和守候。为了和粉丝更好的互动交流，听书阁已经在 Facebook 开设了主页。大家可以根据图片指示添加一下。如果你有任何情感问题，欢迎来我们的 Facebook 上留言咨询。如果你愿意把自己的故事分享给大家，也欢迎来我们的 Facebook 上投稿。如果你喜欢听书阁的文章，欢迎点赞和订阅，也欢迎大家转发给更多的朋友分享你的体会。人生的旅途，让听书阁陪伴你。我们相约明天，不见不散。尘埃飞扬，追寻赤裸逆向，半句几月闲长，时间烧灼滚烫，回忆似满衣裳，路上行走。乘风破浪，踏遍狂沙海洋，一起无悔一场，也要不负勇往。我愿你是个谎，从未出现南墙，消失神的伪装，消失强忍的伤。就让我走上你，走上你的窗，就让我看着你，看着你的伤。我想你就站在站在大漠。边疆，我想你就站在站在七月上。我化尘埃飞扬，追寻赤裸。七月心长，时间烧灼滚烫，回忆似满衣裳，路上行走匆忙。乘风破浪，踏遍黄沙海洋，与其无悔一场，也要不负勇往。我愿你是个谎，从未出现南墙，消失神的伪装，消失强忍的伤。就让我走上你，走上你的窗，就让我看见你，看见你的伤。我想你就站在站在大漠边疆，我想你就。站在站在七月上。
为改变男方的名字。女孩心下委屈，表示男孩当初已经拿走了四万改口费和红包。她虽然愿意跟男孩共度难关，但是不愿意当冤大头。于是男孩便认为女孩有钱不出，没有把她当家人。此话一出，网友议论纷纷。你像房子一样仿制人家，还指望人家掏出家底来？你不是找老婆，你是找个共同还债人。兄弟有本事出去赚钱，别在家里抠老婆的钱。婚姻不是角斗场，你未来的枕边人不能是要与你斗争的人。人穷不可怕，心穷才最可怕。真正爱你的男人，只怕给你的不够多。太过精明，只会算计女人钱的男人，不仅不想给你一分一毫，甚至连你的他都想要。正如电视剧《知否》中说，只有这天底下最没出息的男人才会打女人嫁妆的主意。这样的男人无论多爱也不能嫁，只想占便宜的男人从未把你当家人。张智霖和袁咏仪结婚多年，但感情依然好得惹人生厌。在一个夫妻真人秀的节目里，主持人问张智霖：“如果你比你老婆先离开，你最担心什么？”“担心老婆钱不够用。”他毫不犹豫。如果生命只剩最后一天，你会对袁咏仪说些什么？袁咏仪，如果我真的离开的时候问你钱够不够用呢？你说够了，那我就安心了。张智霖深情地做最后的告白时，袁咏仪眼睛里也充满温柔。过了耳听爱情的年纪后，幸福的婚姻是你比钱重要。对待钱的态度映射着他对你的真心。爱你的人手里有一百块都会给你花九十九块，可总有一些人揣着一千还惦记着你手中的一块。这样只想占你便宜的男人，从未把你当爱人。之前看到一个女生的投稿，抱怨男友总和自己哭穷。她和男朋友异地恋，好不容易有时间一起出去玩时，订房和吃饭都是自己付钱，因为男生总说自己没钱，或者家里还没给他打钱。一次双方语音时，女孩听到男生说要请室友吃饭，因为室友月底没钱了，而且偶然得知男友和前女友在一起时也都是主动花钱。她这才明白，男友不是真的穷，只是想占她的便宜而已。涂磊曾说过：“男人都是要面子的，再穷的男人都愿意在心爱的女人面前炫富，他会主动给女人花钱，让她有足够的安全感。当他开始占你便宜时，便已经丝毫不在意自己在你面前的形象。比起在你身上浪费的精力，他更愿意请别的女人去高级餐厅，送别的女人昂贵饰品。你不如钱重要，他也从未打算与你白头偕老。”不过一时图你的好，与太过精明的男人一起生活是一种负担。丽丽和男友结婚时紧跟潮流签订了夫妻财产 A A 制协议，其中规定各自收入归各自所有，各自开销各自负责，日常必需品和水电费平摊。一开始两人还能相安无事，直到一次丽丽急性肠胃炎犯了，手机里钱不够，便找丈夫转了一千块钱。好在病情不是特别严重，两天就给出院了。丽丽万万没想到的是，刚出院回到家，迎来的不是丈夫的关心，而是一句冷冰冰的：“上次你住院，你找我拿了一千元，按照 A 制协议，你要还我的哦。”丽丽听了这话，心里冷到了极点，当下便还了钱，并且提出了离婚。计较算计下的婚姻，本质是两个人搭伙过日子，绝对的 A 制不过是精明男人自私自利的保护伞，他斤斤计较的不仅仅是钱，更是对你淡薄的爱。好的婚姻中没有锱铢必较，只有想给你安全感，没有绝对的 A A 制，只有心甘情愿的对你好。女人想要的从来不是一个数字，只是要你一个态度而已。就像那句话：“我要的不多，一杯清水，一片面包，一句我爱你。”如果可以奢侈一点，我希望水是你亲手倒的，面包是你亲手切的，我爱你是你亲口对我说的。若是一个人计较着给你的爱、给你的钱、给你花的爱情蓝图背后，其实是只爱他自己。前段时间，一个词“扶贫式结婚”在微博引发热议。女生和男生在结婚前本来商议一起买房，可男生后来却自己偷偷买了房。女生事后知道，一度还十分感动，但房子只写了男生的名字，且要求女生这边负责装修费用。女生后来问律师，才明白这一场扶贫骗局，不仅装修费收不回成本，房子以后升值了也与你无关啊！结婚前切勿高估爱情，低估人性。婚姻不是药，即是济贫。你以为他是你的庇护所，后来才发现半生的风雨都是他带来的。总有一些女人想当救世主，以为自己的爱情会与众不同。然而，却多的是将妻子辛苦洗衣的背影拍下来发在视频软件上的男人，还洋洋自得配文
，当年辛辛苦苦追你的这个大学校花，如今还不是给我洗衣做饭，当免费保姆？精神浮萍一样可怕，有教养的男人说不出这样的话。都说婚姻是女人的第二次投胎，不是说你要嫁个多么有钱的男人，而是说婚姻质量的好坏对你的下半场人生很重要。最关键的一条就是拒绝扶贫式婚姻，婚姻需要相互扶持，而不是扶贫。成年人光靠爱是活不下去的。人生在世，最幸福的是莫过于有一个懂你、还为你着想、愿意为你花钱的人。凡是先为你着想，肯为你花钱，不计较自己的得失，从本质上讲，就是男人对女人最朴实、最本质的爱。好的婚姻是两个不完美的人相互扶持，成就彼此。愿你所嫁之人是敢于和你坦坦荡荡谈钱的人，他爱钱，但更爱你。余生很长，切莫慌张。愿你眼中总有光芒，余生活成你想要的模样。今天给你分享的文章就到这里了，感谢大家的聆听和守候。为了和粉丝更好的互动交流，听书阁已经在 Facebook 开设了主页，大家可以根据图片指示添加一下。如果你有任何情感问题，欢迎来我们的 Facebook 上留言咨询。如果你愿意把自己的故事分享给大家，也欢迎来我们的 Facebook 上投稿。如果你喜欢听书阁的文章，欢迎点赞和订阅，也欢迎大家转发给更多的朋友分享你的体会。人生的旅途让听书阁陪伴你，我们相约明天，不见不散。